everyone, welcome back to our YouTube channel. It's Chris Kiko. Today's not gonna be makeup related na naman dahil gagawa na naman tayo ng panibagong DIY uh, sort of skincare na video. So, ano yun, nababasa nyo na sa title kung ano yung gagawin natin if you guys wanna see how the process goes at kung ano pa yung mga bagay na kailangan nyo para sa DIY na to, just please keep on watching. Medyo may redness yung mukha ko kasi kakatapos ko lang mag-dermaplaning. Kung hindi nyo alam yung dermaplaning, ililink ko na lang sa baba. Yun yung ineraser mo yung buong mukha mo. Lagi kong ginagawa yun before this actual procedure para lang wala nang masyadong buhok kasi medyo balbo na ko. Ang gagawin natin ngayon ay dermapen or microneedling. So kaya may mga pinakita ko, ipapakita ko na lang dito kung ano yung mga kakailangan natin. Pero... Itong unit ng Dermapen na to, I believe na bili ko sa Lazada for almost mag-1 year na. And we've been doing this at home. Siguro pangatlong beses pa lang to because nagkaroon nga na pandemic and eto na iwan dito sa Manila. What does microneedling do for your skin or for your face or kahit saan mo siya gustong gamit? If you can search it sa internet, mas uh, makikita nyo sa internet yung mga benefits na pwede niya ibigay sa'yo. Pero one of the reasons kung bakit gusto ko siyang ginagawa is because it reduces the appearance of wrinkles, it tightens your skin. Kung meron kang mga acne scars na babawasan niya, it can actually lessen the appearance of your melasma kung may melasma ka. Kung nagkaroon ka ng weight loss at medyo sag yung skin mo, it can tighten it up. Kung meron kang stretch mark kahit sa ang part ng katawan mo, pwede mo rin siyang gamitin doon. Normally, nung dalawang beses pa lang namin siya tinatry dito sa bahay, I don't use anything with it. Just dermapen. Para siya kung natry nyo na yung, ang tawag dito? Derma roller. Ayun. Kung natry nyo na yung derma roller, ang nangyayari kasi, pag derma roller, yung mga spike niya, kunwari ito yung mismong derma roller natin, yung mga spike niya kasi, pag nag-roll siya sa skin mo, instead of pababa lang na pababa, pag nag-roll yun siya, pag ganun. So, medyo yung puncture niya sa skin, medyo malaki. Nakapag-derma roller na kami before, pero siguro mga less than 6 times lang if I'm not mistaken. Ang derma pen naman kasi, because electric na siya, or the battery na siya, yung puncture niya puro pa uh, vertical lang. So, mas marami yung puncture na nagagawa ng derma pen, hence, mas effective siya. In my opinion, ha? And of course, in general din, dun sa mga nakapag-try na ng derma pen. Kaya lang kasi, pangalawang beses pa lang namin itatry, yung meron kaming BB Glow 
na ina-apply. All of the products na i-mention ko sa video na to ay ililink ko sa baba at kung magkano kasi hindi ko na sure yung mga prices ngayon. Pero ilalagay ko na lang din doon yung prices when I got them. Yung link, hindi ko na sure din kung available pa yung mga products na to. Pero, hopefully, kasi yun lang naman ang kailangan mo. Thermapen, tapos yung needle. Kung gusto mo, optional din yung anesthesia. Tapos, itong BB Glow. The reason kung bakit may BB Glow tayong ina-apply na kasi it actually helps na magkaroon ng glow or parang semi-permanent tattoo yung ginagawa natin. Or parang masyado kasing medyo scary kasi pag sinabi mong sa mukha, tas tattoo. Ang reason lang kung bakit ginagawa namin siya DIY at home, eh pag may mga chances kagaya ng ganito na pandemic na hindi kami makaalis ng bahay. Well, I'm not a professional esthetician, nurse lang po ako, pero itong mga process na to, hindi ko siya marirecommend sa inyong gawin, not unless nakapag-research na kayo, or at least natry nyo na kung ano na yung ginagawa talaga sa clinic, kung paano siya gawin. Uh, malakas lang din yung loob ko kasi feeling ko kaya ko siyang gawin, and nakapag-derma roller na ako before. It's basically the same thing. You just have to be very hygienic kasi ito kasi after um, one usage, itatapon mo na siya. Ang derma roller kasi may certain amount of time siya bago mo siya uh, madispose. Pagkatapos mo siyang gamitin, ibababad mo siya sa alcohol for a certain period of time. Saka mo siya gagamitin ulit. Tapos for store keeping, ibababad mo na naman siya sa, sa alcohol. This one kasi, nagpapalit ka lang ng needle and lahat ng needle na nabibili is very sealed. How can this be beneficial for me sa palagay ko? Kasi gusto ko, uh, kagaya nga ng sinasabi ko sa mga ibang videos ko na about skincare, gusto kong mag-slow down sana yung aging process or mabawasan yung ma-prevent natin kahit pa paano in the long run yung magkaroon ng wrinkles. So, na nagagawa niya by puncturing the skin, it makes our skin produce more collagen kasi itatrato niya na parang maliit na sugat. Hindi naman visible sa mukha. Pag habang gumagaling, it's not gonna be, it, it won't have scars. Pero, dahil sobrang micro-needling ang tawag sa kanya, ipapuncture niya yung skin. Pag puncture ng skin, aakalain ng balat mo, ng katawan mo, na sugat siya. Hence, gagamutin niya yun, making the skin produce more collagen. So, ang mangyayari, mas magta-tighten siya, mas liliit yung pores. Kung meron kang acne scars, mababawasan yung appearance, lalo na yung mga lubog na mga scars, which ako, meron akong mga scars din dito na ganun. Yun yung mga tinatanggal ko, or nire-reduce ko yung appearance itong mga ganong scars ko. Tapos, who doesn't want a smaller pores, diba? And a tighter skin. So, eto, medyo ano siya, hindi kagaya ng high foo or high intensity focus ultrasound that it punctures the skin inside. Eto, more on the surface tayo. Sa surface tayo mag-work. One of the preparations lang na kailangan mong maintindihan bago gawin to is, before actually doing this, you're not allowed to wash your face within 24 to 48 hours. Kung maglalagay ka ng BB Glow, magkakaroon ka ng flaking or magbabal at siya within, I'd say, mga 3-4 days. But after that, it's gonna stay na meron kang glowy finish ng skin ng, I'd say, mga 2-3 to three months. Pero recommended siya gawin at least every 4 weeks. So, kung gusto mo talaga yung full effect, yung gaganda talaga yung skin mo, marirechus talaga yung ring test mo, matatighten talaga yung pores mo, do it every month. Once a month. Yun ay pinakamadalas mo siyang pwedeng gawin. Every month. Hindi ka pwede mag twice a month, twice a month, hindi ka pwede magmadali. Because the full effect of the micro needling will take place in about 10 to 20 days. Bago siya, yung magkaroon talaga siya ng collagen formation. Or bago mo makita yung naging difference sa skin mo. Ang maganda lang dito, like me, pwede kang mamili ng iba't ibang BB Glow na shades. I believe they have three shades. I picked the fairest shade or your lightest shade kasi gusto ko nga na uh, dahil nga may redness ako gusto kong pumuti yung mukha ko ng konti and magkaroon ako ng BB glow ito lang yung mga kailangan mo for this DIY kung gagawin mo man siya is the actual derma pen I believe it costs around 1,500 to 2,000 I'm not sure yung needles mura lang to siguro mga 150 to 200 pesos isa Tapos ito yung medyo mahal, 300 ko yata nabili tong uh, anesthesia. So, dermapen, needle, anesthesia, and yung actual BB glow. Of course, you have to be hygienic. Normally, nung ginagawa namin dito, naka-gloves ako, pero wala na akong time ng gloves for this 
vlog kasi gusto ko na siyang gamitin ngayon. Dahil alam ko naman, na naingit ako when actually doing this procedure. Alam ko na kung ano yung gagawin ko. So, yun lang yung mga kailangan mo for this. So, parang same din yung nakuha mo sa clinic but in the comfort of your own home. Siguro medyo lesser yung price. Kung bibilin mo to, in the long run naman, madalas mo siyang magagamit. Again, hindi ko siya marirecommend if you're not into needles or hindi ka sure sa ginagawa mo or hindi malakas yung loob mo. The process usually takes 20 minutes to do the whole face. So parang uh, 7 minutes, 7 minutes, 7 minutes dito. Pahala ka kung paano mo siya gagawin. But ako kasi, ayan, nakasarado, nakikita nyo. Usually pag ganyan. Tapos ang usualing depth o yung lalim ng needle sa skin, ginagawa ko lang siyang 0.25 para dun sa mga areas na medyo bo may bony prominence. Yan. So, noo, ganyan. Pag naman yung medyo maskin na siya, like yung mga ganitong areas, pwede mo nang laliman ng 0.5. Para naman sa mga stretch mark, I'd suggest, or nakita ko lang din dito sa description nila, is use mga 1. Yun yung nagagawa ng pen to. Adjustable yung depth ng needle. Adjustable din yung speed. Rechargeable siya. So you don't have to worry about tangling yourself. Gagawin ko na si Bimbo in front of the camera. Pero ipapakita ko muna sa inyo how I put my anesthesia. So gagamitin ko tong blue na TKTX. Ganito siya. Tapos yung toothpaste. Tapos a-apply mo lang siya sa area na ita-target mo. Which is sa atin gagawin ko buong muka. So, yun ang talagyan natin. Tapos, per area, lagyan mo siya ng food drop. Hindi naman kailangan ng precise. Basta lang makover mo yung parts na nilagyan mo na topical anesthesia. Kasi, pag may ganito, mas magsistay yung topical anesthesia sa skin mo at hindi siya magta-dry out. And I usually leave it for 20 to 30 minutes only. Yung naming effect niya, usually about an hour. Manhit pa yung skin mo. So kung mapapatato ka din sa katawan mo, ibang parts sa katawan mo, you can actually use topical anesthesias din. Kung tatanungin nyo ako sa pain after ng anesthesia, siguro nasa mga, nasa mga 2 out of 10 lang. And I just have to wait for... 20 minutes. Kasi ah, tapos na yung kay Bim eh. So, start tayo ulit na 20 minutes. Okay. So, si Bim, tapos na siya sa uh, 20 minutes siya ng anesthesia. Zoom ko kayo ng konti. Ay, ganun naman Bim. So, tatanggalin ko na. Yan, kita niyo yung mukha niya. Normal yan. Okay, so let's start. So, bubuksan ko siya. Ahatiin ngayon namin tong ibiglow sa amin. Tapos, set ko siya sa 25. Yung middle din na speed. Okay. Nagawin natin ngayon, swirl it around. Nakalat lang natin yung ibiglow. Yan yung shade niya na napili namin. Sakit ba? Kung nga yung pilo. Tapos, i-target mo din yung mga areas na feeling mo meron ng mga wrinkles. Ito, dito meron na siyang konti. Tapos, dito meron na siyang mga enlarged pores. Tapos, lagay ka ulit. Sabi lang side naman. Sa amin, okay lang na ginagawa namin yung kasi kami dalawa lang naman ang gumagamit doon. Pero, syempre, pag nasa clinic kayo, mas hygienic. Tapos, forehead. Do it slowly. Tapos, huwag mong lalagyan ng pressure yung pen. Kasi ginagawa na niya. The pen itself is doing it already for you. So, huwag mong lalagyan ng pressure. Just spread the product around. And kami nag-work sa akin yung circular motions. Meron siyang slight effect ng pigment. Kaya nagkakaroon ka ng BB skin or BB glow. Okay. Since kaya niya yung pain, Medyo lalaliman ko yung depth ng needle to 5. And we'll start over the areas again. Sakit? Slowly penetrating the skin. Tapos go over the areas na feeling mo merong wrinkles na may laugh line. And large pores sa nose. Nakita nyo may redness ng konti, ano? Kasi syempre, nag-puncture tayo ng skin. 
bawal hugasan ng 24 to 48 hours and mag-start siyang magbalat after mga 3 days. Paulit-ulit lang dun sa areas hanggat kaya pa ng uh, katawan nyo. Tapos pwede ka pang maglagay pag kailangan pa. I'm using a very light hand. Sakit na to dito sa baka ng konti kasi may mga bones bones or mas manipis yung balat mo dito. Tapos, didispose mo na itong needle. Kasi tapos na. So, pwede niyang gawin after nitong i-wipe out ko yung BB Glow is mag-face mask or maglagay ng mga serum. Nag-brighten na agad yung face because of the BB Glow. Tapos na. Bawal lang mo luwa pa sa bawal mo masak. Ako naman, it's my turn. Sakto. 50 seconds na lang. Okay. Medyo fast forward ko na to. Iwa-wipe out ko lang yung excess na anesthesia. Ayun yung face ko before. Let's do this. Open ako ng bago. Okay, go siya dun sa derma pen ko. Start ako with this side. Mas sensitive yung skin ko kayo sa kayo bimbi, kaya makikita nyo na mas may redness mamaya. Dito ko maraming pores. Dito ko nang mas gusto mas tighter. Dito ko may discoloration. Okay, kabila. I forgot to mention, pag may existing kang acne or nitigyawat ka, iwasan mo lang yung area na yun kasi may chance na lumala pag nadaanan siya ng microneedle. Dahil masispread mo yung bacteria ng pimple na yun sa ibang parts and dahil nga may puncture na maliliit yung face mo, papasok doon. Medyo clear naman ang skin namin ni Bim ngayon kaya walang sa amin mga ganito. Okay, no tayo. Kung tatlongin nyo ako na ka-alter naman yung kulay ng kilay ko dito because nakatatuo yung kilay ko, hindi naman. Lalo na yung mga lalaki, yung maaga tayo nagkakaroon ng wrinkles dito. Ako medyo tinututuwan ko yun ng konti. Kung tatlongin nyo rin ako tungkol sa nose fillers ko, pwede na gaganito. Yes, pwede. Surface lang naman yung ating pinapuncture eh. Yung ating fillers sa na sa loob. Ako lang lang na feel na pain. Pero nag-relock na yung skin ko kasi namumula na siya. Ito yung tinatawag nilang semi-permanent <coughs> foundation. Okay. Itong side na to. Okay. Last cycle. Okay lang pag may nakita ko yung parang nag-bleed. That's normal. Expect your face to be swollen after ilang hours. And we're done! Tapo na tong needle. And let's wipe our face. Yun nga, sabi ko kanina, pwede ka maglagay ng serum o kaya ng soothing gel para lang mas soothe yung skin mo kasi medyo bug-bug siya. Kita nyo, sobrang nag-brighten yung face ko. Oh. Magkaiba na siya ng shade. At isa sa mga gustong gusto namin ginagawa ni Bim to yung uh, BB Glow sa bahay kasi nga may semi-permanent foundation ka na. This will last up to 3 months but you can do it once a month. Gagaya nga na sabi ko sa inyo. Daming skin benefits ng Dermapen. It's for wrinkles, pang pores, pang uh, para buhayin yung follicles sa mga receding hairlines. Tapos, pwede rin siya sa mga scars, stretch marks, Pwede rin siya sa acne scars. Pwede rin siya yung mga ice prick scars o yung mga may lubog na mga scars. Kasi nga, ang ginagawa ng Dermapen sa ating balat 
pinapuncture niya na maliliit yung skin natin which makes the body think na sugat siya hence producing more collagen underneath and on the surface of the skin ang nangyayari din sa skin natin gumabanat siya nagtatighten yung mga loose and saggy parts ng skin natin kasi nga may bagong collagen formation if you want to have a clear brighten and mas less visible pores. Inad lang natin yung BB Glow kasi nga kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, when we puncture the skin, mas lalong maa-absorb niya kahit anong ilagay natin. So you can put vitamin C for acne scar repair. You can put any serum na pwedeng pang-tighten, pang-anti-aging pa serum na pwedeng niyo ilagay. Pwede kayong mag-mask. Naglagay tayo ng slight slight pigment sa ating mukha. So parang ayun nga, semi-permanent foundation. Yan yung itsura ng face ko after na uh, semi-permanent BB glow using the derma pen or uh, the micro needling technique that we did at home. Yeah. Medyo nag-focus lang ako dito kasi ayoko po nang magkaroon ng wrinkles dito sa eye part ko. Kaya medyo lang ako wala pa siya. Try not to wash it within the first 24 hours. Kung kaya 48 hours, huwag lalabas, huwag magpapaaraw kasi medyo sensitive ang skin natin ngayon. Expect then na within 3 to 4 days, magpiflake siya o magbabalat siya kasi nga nagre-repair siya mag-isa. So yun, sana nagustuhan niyo yung buong video na to, pati yung clip ni Bim. If you have questions regarding derma pen or microneedling or BB glow, don't hesitate to ask me down below sa comment section or i-DM nyo ako kung nahiya kayo doon. Mag-reply na lang ako sa DM. And if you have any other requests, feel free to comment it down also. If you haven't subscribed yet, please do so I can continue making these kind of videos. My social media accounts will be linked down below and here's the screen. All the things that I've used today will be linked down below in the description box as well. Thank you guys for watching. I'll see you guys soon and God bless. Bye!